，你已经酒了，怎么还来登记？不知道重婚罪吗？张小姐，你这人真奇怪，你都已经结婚了，你干嘛还发现过几次婚呢？哎，提前说好的，定金我可是分文不退。我连恋爱都还没谈过呢，怎么可能就结婚了？顾艳萍，谁呀、啊？不认识啊。孩子，你现在去查一下这个人到底是怎么一回事，千万不要让这件事情影响夫妇上市。收到。你们是在叫我？哎，妈妈，我们可不是哥哥女儿，我是你的大儿子顾大宝啊！我是你的二儿子顾二宝啊！小朋友们，你们认错人了吧？我今年二十四岁，大学刚毕业呢，我生不出来你们这么大的孩子啊！你就是我的妈咪，女儿，快看一下爸爸到哪儿了。爸爸还有一份的内底答。来，小朋友们，是你们的爸爸要来了吗？那我们就在这儿乖乖等爸爸，好不好？我们的爸爸就是你的老公，他可是咱们的江城首富。江城首富啊，不认识。小朋友，我再说一遍啊，我今年的未婚未育，你要是再乱叫的话，可是要被打屁股的啊。爸爸来啦！是他。爸爸来啦！弟弟在哪里见过你？喂、嗯，我也爱你。我过瘾那。爸爸，爸，爸爸，我们终于帮你找到妈妈了，你还愣着干什么？还不去抱抱吗？四年前，他抛夫弃子，不告而别，我不能再跟他有任何瓜葛。两位小朋友，你们认错人了，我不是你们的妈妈。这位先生，该管管他们。大宝，小宝，我们回家。不能不能，我们不愿意看妈妈，我们要跟妈妈一起回家。嗯、我真的不是你们的妈妈，你们真的认错人了，快跟爸爸回去啊！大宝，小宝，你们确实。认错人了，陆峰在，把他们两个带走。是，你们两个带少爷回家。顾艳萍，老公，喂，小丽莎，不好意思啊，哇，吓死我！喂，白泽，让你查的顾艳婷怎么样了？老大
给我点时间呀，这男人不好查。憋着查，我突然又多出来两个儿子，叫顾大宝、顾二宝，给我调查清楚到底是怎么一回事。哈哈哈，老大，你今天中大运了呀，莫名其妙多了个老公和两个娃娃，直接美满家庭了。哈哈，少废话，真是啰嗦。给你三天时间啊，我先挂了，我还要去参加张露露的定亲宴呢。他是不是是不是出事了？没有，告诉我他是怎么了。好，我给你看。谁拍的？没事就好她是谁呀？长得好漂亮呀！嘘，她就是那个私生子张若星，你不知道，她妈是小三。当年夫人快生的时候，她挺着个大肚子来闹事，要个说法，导致两个人同一天生产。还是若星小姐知道分寸，从初中就搬了出去，好多年都没回来了。没想到今天会回来啊！都快点，手底下都利索点。干嘛呢，你哥？妈。哎，你回来了，走，跟我去见见你姐姐。哦，对了，你结婚证领了吗？要不是因为尹根身份，对公司上市比较友好，我才不会答应临时找人领证这么荒谬的要求。对吗？那就好，你要永远记着你自己的身份。你跟顾子逸是不可能的。他现在是你姐姐的未婚夫，这样的顶级豪门不是你这样的私生女可以奢望，只有你姐姐张露露才配得上他，听懂了吗？为了讨好姐姐张露露，你不惜牺牲自己亲生女儿的幸福为代价了。你是我亲妈吗？不是亲妈，难不成他知道什么呢？不是亲妈，难不成他知道什么了？当年的事做的那么隐秘，他绝不可能知道自己不是我亲生的。你这孩子，你说的什么话？我不是你亲妈，谁是你亲妈？我这还不都是为了你？你也知道，你哥哥一直以来都不喜欢我。我要不替你去讨好张夫人和张露露，你以后的路该怎么走？这是我最后一次听你的话。行了。赶紧上楼吧，若星，你怎么来了？啊，露露，若星今天领了结婚证，那么快？男方是谁啊？比子逸哥还厉害。怎么可能呢？在整个江城啊，再也找不出比顾少爷更有身份的人了。他能找出什么好人家呀？
，就是一个破落户，今天都没带来，怕脏了你的眼。怎么会？我们若星这么漂亮，我则子逸哥也不会追他四年。漂亮有什么用啊？破鞋配破袜，也就是那些不知道从哪认识的下三滥才肯娶她。顾少爷对他呀，就是个玩具，随便玩玩的。只有露露你这样的身份，才配得上顾少爷。哎哎，还愣在那干什么呢？没看到你姐姐不方便吗？赶紧帮她把鞋换了。你可以自己帮她穿。张若星，你这是什么态度呀、啊？你不要以为你嫁给一个吃软饭的老公，你翅膀就硬了。我告诉你。再过个三五年，你吃不上饭的时候，你还不是要仰仗你姐姐吗？就算你嫁了人，张家从小的孽子，你不该有所报答吗？贵客马上就到了，你们在这吵什么呀？哎呀，还不是这个孽女，今天刚刚领了结婚证，就不把我这个当妈的放在眼里了。领结婚证了？谁呀？那谁家的公子有比家里介绍的也许？是。是什么事啊？不是个地痞流氓就不错了。爸，谁要来啊？让你送进去。啊，对呀、啊。顾燕婷。顾燕婷。谁？顾燕婷是谁？很厉害吗？哼，你们当然不认识了。这个大人物呀，他很神秘，连我都没见过。不过呢，他是顾子义的小叔，今年才二十八岁。你就成为了顾家真正的掌权人了，那他岂不是比顾子义更适合露露呢<咳>？瞎说什么呀？人家早已经结婚生子了。切，已婚有啊？那我得去找他问清楚啊！这结婚证到底什么情况？那他的妻子是哪一家的名门闺秀啊？比露露还有福气？这个倒不是很清楚。不过呢，听说他。不太喜欢应酬，所以呢很少抛头露面的啊。也不知道为什么今天突然就来咱家了。确实奇怪，我们张家家世不过中等偏上，这一门婚事本来就是张露露高攀了顾子义的，掌权人能出席个婚礼就不错了。一个下聘人，怎么会亲自上门呢？先生，顾家人快到了。哦，知道了。对了。刚好你长时间没来家里了，吃完饭再走啊！快，快，乐乐，夫人，您身体不好就别下来了。<咳>哎呀，不行啊！今天是露露这么重要的日子，我怎么能错过呢？当年如果不是张夫人，我早就饿死了。如果她是我妈妈就好了。星星，阿姨好。哎。顾先生，尹夫人怎么没一起过来啊？哦，他不方便。你怎么还没走呢？你是不是对顾子怡还不死心？我告诉你，他现在是你姐夫。你放心吧，我就当小三不敢拒绝。还有。是张先生邀请我过来夫妻酒，他就是一句客气话，你还当真呢、啊？啊，自己几斤几两你自己不知道啊？我告诉你，今天的这个场合特别重要，我都不能上去丢人。你，你咋赶紧走走走，滚滚滚！听到没有？好，我走，滚。那个，我想问一下，你真的是我老公吗？你真的是我老公吗？哎，杨哥，不是
。你这人怎么这个态度呀、啊？之前也不是这样。我应该是什么态度？我就是想确认一些事情，你能不能？这位小姐，我已经有孩子了。请问，您妻子是谁？你有孩子。这结婚证上的男方是你吧？前脚不认我和孩子，现在又拿结婚证找我，张若曦，你是真的不记得我，还是故意戏弄我？张小姐，什么意思啊？我就是想确认一下，你是不是真的是我？我没时间跟你玩游戏，让开。What if I never knew? 顾公子还真是大气啊！行，那我就收下你的心意了。啊，张若星，你干什么呢你？你大白天的，你在勾引谁呀、啊、你？你这不要脸的，勾引顾子一少也不成功，当不了小三了，就把目标转到他小叔了。顾先生，岂能是你高攀得起的？你也不撒泡尿照照，看看你自己是什么德行。梅姨，别生气了，若曦也只是想要找到自己的幸福，她没有错。露露，你对她也太好了。今天是什么日子呀？她在你大喜的日子上，公然去勾引别人，还要不要点脸了？啊，公然。你再不管教他，咱们张家的脸都让他丢光了。张若曦，我让你留下来喝杯喜酒，是让你沾着你姐的喜气，不是让你在这胡闹的。兰姐，给我滚出张家！跟人说句话就是勾引你，顾先生，请问我勾引你？你还敢顶嘴？你，哎，哟，顾先生您这是？顾先生您这是？今天是子怡的第七夜。好，好，好，是是是，顾先生，您说的对，好，还不快管？都是我没有管教好，我现在就带他走。快走，别碰我！你是嫌还不够丢人吗你？你够了，今天是露露的好日子，我想，若曦啊，就是想和顾先生说几句话，也没多大的事儿。若星啊，就留下来吃个饭，我也好长时间没见他了。<咳>妈<咳>，是啊，妈都开口了，就别打他，不然显得咱们多不近人情。哎呀，李夫人，你这也太好心了，这个孽女啊，她不配。不开，快走，我自己会走。这是什么？你你们结婚了？你你们结婚了？够了，今天的事就到这儿了。我累了，后面的事你自己安排。哎，桂婷，我有事找你。我，桂婷，桂婷。肯定是张若星伪造了假的结婚证，所以顾先生被气走的。是啊，爸，顾先生肯定是在怪张若星冲撞他。张若星，你也该好好的管教管教了。哎呀，管教还有什么用呢？现在已经得罪了顾先生，以后咱们张家肯定是会被牵连的。照我说，就得把张若星送到国外去，让他永远不要回来了。人呢？怎么又跟丢了？老大，最近很多人都在查辛博士是谁，没暴露吧？那那必须啊！毕竟谁能想到，功课来征辛博士，竟然只是一位刚刚毕业的二职。还有事儿没？没事，我先走了。哎哎哎！等一下，
吴彦婷的信息查到了。吴彦婷的信息查到了。是。顾彦婷是顾家老爷的二儿子，传闻他性格暴力，冷血无情，因此啊，他从小被送去国外。大家都以为顾氏以后会交给长子，也就是顾子一的父亲受宠。可谁知道，顾彦婷上周突然从国外回来，不知道用什么雷厉手段，逼着老爷子退位。然后掌管了顾氏集团，不知道。老大，你今天不是找了个好掌控的人假结婚吗？怎么新郎突然变成个冷面阎王了？你婚姻情况要是不稳定的话，可是会影响公司上市的。你再去查一下他的行踪，还有联系方式，我再去联系他们。是。莫名其妙被婚，还多了两个孩子。今天就该拉住他，认真问问到底是怎么一回事吧。妹妹，妈妈，已经见过我们了，接下来就靠你把妈妈的电话码骗走了。我一定会拿到妈妈的电话号码。啊、小朋友，这样很危险的，你没事吧？这号码真够绝的，不知道是哪家富豪孩子走丢了。妈妈，妈妈，快跟我回家！单身二十四年，今天民政局真的搞批发，买一送一，我这是又多了个老公和孩子。妈妈，快跟我回家！小朋友，爸爸叫什么呀？爸爸叫什么来着？记不清了，记不清啊！没事，我给你打个电话啊。喂，龙哥，是我康复不利，把孙小姐弄丢了。你家小孩在我手里，你要多少钱？快查定位！开个玩笑的，小朋友走丢了，很危险的。我现在在风水云里，你过来接他吧。好，放心吧。小宝，你怎么跑这儿来了？我来找妈妈，她就住这附近。没有什么妈妈，跟我回家。不可能，都见到他了。妈妈把我交进警察叔叔，他就走了。对了，爸爸，手机给我一下。哎呀，我终于有妈妈的联系方式了。娃，咱们快走吧，没办法，这都是我们妈妹妹带出来的，又要挨揍了。张若星，你马上来我办公室一趟。哦，教授，你不用再劝我了，我都想好了，就这么决定吧。沈静，奇怪，他们怎么也在？魏教授，您找我。若星，你的保爷资格被取消了。为什么？为什么？你妈说你品行不端，不符合保研要求，还要求学校给你退学。你们是不是有什么误会？赶紧给你妈道个歉。你的学习成绩啊一直很不错，不要因为一点误会耽误了大好前程。何教授，若心妈妈也是为了他好，他得罪了顾先生，顾先生放出话来，让他消失在江城。我也顾先生。顾艳婷，昨天我不过是和他说了两句话，他这么想起，这就记仇了。这是爸爸给你买的机票，他的意思是让你出国避避风头，否则张家也保不住你。距离华夏这么远的国家，这是多怕我再回来。不用。
。你是担心去国外无法生活吗？这有五万块，是我私人的零花钱，我现在只有这么多了。如果不够的话，我拿我以后的零花钱再给你。露露，你这是干什么呀？张家能给他买一张机票，已经算是仁至义尽了。张若星。赶紧收拾东西出国！你的退学手续我已经给你办好了，你凭什么帮我做决定？凭我是你妈！就你这成绩，考研也是浪费时间。你能毕业吗？我看难，还不如赶紧出去打工挣钱吧。若星妈妈，你是不是误会了？张若星同学在校期间，那专业课是绝对扎教授，你不用劝我了。他什么样子，我还能不知道啊？嗯，教授，你知道他为什么要考研吗？那还不是因为露露要考研？哼，你自己不撒泡尿照照，你自己是个什么德行？你怎么跟露露比吗？张露露，你要考研，可我记得你没有保研资格，也没有参加研究生考试。教授，我走的是特招路线。要特招你的教授是？是新博士，他打癌症治疗药物研发成功，申请了专利，被授予了博士称号。你说谁？你说谁？新博士？我怎么不知道自己要特招他？你居然认识新博士？这说起来也是缘分。我妈当年资助过他，他学有所成之后，就说我妈是他的恩人。这些年一直在我家的医药公司做技术支持，所以我的要求他必定不会拒绝。小时候全靠张夫人关照才能够长大成人，有了能力以后，我以辛博士的身份和张夫人联系，只为了有个理由能够回报他，所以虚构了被资助的身份。只要张夫人名下的任何公司有技术问题，我都无偿帮忙。但是我什么时候对张露露有些对应了？还真是会夸大其词。那辛博士现在在哪所大学任教？我答应院长会邀请辛博士来我们学校任教。太好了，热星，辛博士和你的研究方向一样，到时候我给你引荐。如果辛博士肯替你求情，那你的保研还有希望。何教授，这样不好吧？顾家可是江城首富，每年都给我们学校很多研发资金的。据我所知，辛博士现在炙手可热。我听说，国外的赫顿大学和牛津大学都给辛博士发了邀请，还有很多企业家想要投资辛博士。如果辛博士肯出面，学校肯定会选择辛博士。可，这辛博士看的是我妈的面子。如果是我的话，辛博士必定不会拒绝。可这若星，毕竟是我妈的私生女。站在我妈对立面，嗯，若星，要不我帮你问问辛博士？要不我帮你去问问辛博士？不要，何教授，您知道的，我本来就不想读研。那我现在就给你开工作推荐信。别费力气了，得罪了顾先生。还想在江城找工作？你这是在做梦吧？哼！我还不信在这江城还有谁能只手遮天。要是实在找不着工作，就来给我做助教，我要你。何教授，您就放心吧，我和顾先生之间只是有一点误会，澄清就好了，不用担心。能澄清就好，澄清了再回来，还做我的学生。好。明明我才是有的是，何教授却为什么只看重成绩平平无奇的张若曦？若香，你难道还要去纠缠顾先生？他已经结婚了，你这样真的很不好。你这个贱货，几年不见，你忘了家人都归去了吗？现在赶紧的，向你姐姐道歉。从此以后，不允许你再去见顾家人。哎呀，露露，张若星，你怎么敢对？你你
我说过，结婚是我最后一次听。以后的人生，我自己走。你是白眼狼？怎么？我是你亲妈，你也想对我动手是不是？我告诉你，你你这是畜生！畜畜生！你为母负子子，不要怪我为子不孝。你要是再敢对我的人生指手画脚，那我就会加倍的招你。你你，何教授，感谢您这四年对我的照顾，以后我还会等待。哎呦，露露，你没事吧？还没想到张若清真的敢对你动手，哎，这真是反了天了，反了天了！这是哪里来的底气？王文成，顾先生真看上他了？不可能，不可能啊！他已经结婚了，难道说顾先生难道喜欢藏花带柳吗？不可能，这真是张若星的妈，不是张露露的妈。老大，我查到你跟顾艳婷结婚证是怎么回事了。老大，我查到你跟顾艳婷结婚证是怎么回事了。说，四年前顾家老爷子逼迫顾艳婷联姻，闹得不可开交。顾艳婷正在说自己结婚，并且带回去三个孩子。三个？对，三胞胎。不过奇怪的是，他这个妻子却从来没有露过面，且没有出席过顾家的任何家宴。你的婚姻情况，我被民政局已经验证过了，是真的。我现在充分怀疑，他就是你的老公。老大，你结婚这事不会连我都瞒着吧？怎？怎么可能？我一开始不认识你。难不成是有人冒用了你的身份信息？要不我们报警吧？不行，搞这么大动静，影响了公司上市，怎么办？你再去仔细查一查他的消息。好吧，你让我查到顾艳婷未来几天的行程，我等会儿发你。不过他的个人电话还查不到。没事，我去堵他，说不定能套出什么来让你听见。哦。你好，你有什么事儿？哦，那个顾先生有一个快递需要他亲自签收一下。稍等一下，我核实一下。喂，你好，前台居民处有一个顾先生的快递。嗯，好，这边请。您先休息休息，总裁马上回来。住手！张小姐，你怎么在这儿？来人！你们现在都怎么办事？随便什么阿猫阿狗都可以到顶楼总裁办公室瞎溜达了，把他给我赶出去！你这是什么意思呀、啊？顾氏集团就不欢迎我们快递员了？这么不尊重！倒挺会黑白颠倒的。我们顾氏集团尊重每一个职业，但你是快递员吗？我是啊。你快递员工作证呢？也有。嗯。昨昨天才办的。七年前，你还真是快递员啊。勤工俭学不可以吗？现在我可以好好工作吗？你们出去吧。哎，是。到。这，子晴在这儿。
老公。那个说出来，你可能有些匪夷所思，但事实就是这样。我们结婚了。赵小姐，你找我来到底什么意思？拿我刺激顾子意？不是，我来找你只是想来和你。我对你和他的感情纠葛不感兴趣，你和别人想，否则别抱我。你不是已经对我不客气了吗？还放话说要我消失在江城？我什么时候让你消失？顾先生，三小姐又不见了。喂，喂，你，赵小姐，不劝你适可而止了，不然我真就要把你扔出去。你们两个，绑上人。对我不客气。我自己。妹妹，你千万先不要暴露身份。避免妈妈直接把你送回顾家，你要趁机留在妈妈身边，知道吗？宝儿妹妹，病根有问题吗？放心吧，这是我从妈妈的嗓外科实验室偷出来的癌症特效药，临床试验已经结束，就剩下上市推广了。妹妹的病只要吃了就能好。阿哥，你真厉害！那当然。妈妈，你别想再抛下我。<笑>嗯、我跟你说过了，不是你妈妈。你就是。你好，奇怪，这男人声音怎么有点熟悉？臭爸爸，你不许来找我，我跟妈妈在一起。你在哪儿呢？我不告你。你以为你不告诉我，我就找不到你了吗？你不许来找我，也不许派人查我。小宝的情况能全程带。三小姐现在不能受任何刺激。最好还是顺着他的心意。那爸爸总要给你送药吧？不用送药，我带着呢，你就放心吧。乖乖等我把妈妈拐回家。不，妈妈搞定了。你叫小三啊？你爸挺厉害。麻烦你照顾我女儿一段时间。他最近身体不好，不能受刺激。这是什么不靠谱的爸爸？就这样把女儿交给一个陌生人，不方便。我这又不是慈善机构。妈妈，你脸上红鸡蛋，胃不能消肿。谢谢。这是一周的生活费，不过再跟我说。这家当爹的出手够阔绰呀，行吧。哎呀，双双，啊不不不哭不哭了。哎呀，这个小贱人肯定是看着你马上就要嫁入顾家了，心生嫉妒才动手的。不哭不哭了啊，等你爸回来了，让你爸爸狠狠的教训他啊！不哭。夫人，你慢点啊。哎呀，陆星啊。不是那样的人，肯定是你们做了什么事儿？哎呀，招惹了他，是我的错
，我不该答应子玉哥的主。他那么喜欢子玉哥，肯定是因为这个，所以才去纠缠顾先生。上次还不还伪造了一张跟顾先生结婚证，还是打印机。是啊，怎么会呢？若星啊，知书达理。不是那种死缠烂打的人。哎呦，他肯定是这几年在外面学坏了。您可不知道，他心黑着呢。今天呀、啊，不光是动手打了露露，还想动手打我这亲妈呢。啊，妈，是我们这些年对他关心太少。哪儿啊？还不是他自己不愿意回这个家吗？夫人，您以前对他多好啊！你看，现在他都不回来看看您。他心里呀、啊，一点都没记着您对他的好，心里一直就是一个冷血的人，白眼狼。那个孩子长大了，真的变得薄凉了吗？妈，能不能邀请新博士去江城大学担任导师啊？露露呀，咱们做人啊，不能习恩以报。新博士为咱这个家和公司做了多少事儿了？妈咪呀，我不是那个意思。这江城大学是我们这儿最好的大学，说不定新博士也想去呢。而且新博士这些年帮我们家这么多，有什么恩情早就还完了。我们是不是也该设宴款待一下？<笑>到时候你再当面问问他不就好了吗？好，好，哦，我问问。小新啊。有时间来家里坐坐吗？张夫人怎么会突然要求见面？难道是她身体不好了？有空，我现在过去。不用现在，周六加班吗？我想请你啊吃个便饭。<笑>去张家吃饭。看到了吗？没有你的存在呀、啊，人家才是真正的一家三口。如果你真的是为夫人好，以后就别来打扰他了啊。应该是我请您，周六晚上六点，不见不散。好，不见不散。小宝调皮好动，要有足够的耐心。蓝色的药一天两粒，早晚各一条。小宝有任何不适，请第一时间跟我联系。若曦，你究竟是真忘了，还是假装忘了？小宝，我喊了白泽哥哥过来陪你哦，他马上就到，你在家里面乖乖待着，等他好不好？妈妈，你去干嘛？我去见一个人，自己玩啊。又是你，陆特助交代了，顾总没有快递，不让上楼。我今天你有预约吗？没有预约，不让上楼。你有？张小姐，您来了，我来找子毅哥。但是我忘记提前预约了，张小姐，您说笑了，您什么身份，哪里需要预约？顾总看到您啊，肯定高兴坏了。若晴，顾氏集团不是随便什么人想进就能进的，你想纠缠顾先生，也别在这为难钱太小姐了。我什么时候为难钱太小姐了？有些人不知道自己几斤几两，凭这一张脸还想飞上枕头当凤凰，也不看看这是什么地方。这位小姐，而且你离远一点，不要影响我的工作，否则我就叫保安了。这个是你不让我进去的，张小姐这边请。今天方便吗？我去找你，谈一谈孩子的事情。顾氏集团。
你们也真是辛苦，我快给子怡哥说，给你们涨点工资吧。谢谢张小姐，你有什么话都尽管开口。我这个妹妹最是固执，可别真让她等到顾先生，好吗？嗯。以为凭借着一张脸就能得到顾先生的看重，真是愚蠢。豪门的世界，少谈感情，多谈利益。顾子怡追了你四年，最后还不是向我求了婚？只要嫁进顾家，成为顾子怡的夫人，就算以后身世问题瞒不住，我这一辈子都不会要吻了。你不可以坐在这里，影响到我工作了，那请马上离开。你工作这么容易受影响，应该找个单间吧、啊？把他给我扔出去！哎，行，不是干什么呢？不是，哎哎哎，坐坐。张小姐，怎么又是你？陆特助，他说要给顾总上楼送快递，我没同意，他就赖这儿不走了。我什么时候说我是来送快递的？陆特助，你听到了吗？他这是装都不装了。我不让他上去，他就在这里闹事儿。我马上叫保安把他赶出去。顾氏集团哪条规定是我不能够做这个算法的？我说你这个人啊，你真的是我，你就这样做吧。反正我们老板不见。现在最重要的是顶楼的空调坏了，我给维修的师傅打电话，他说他已经到楼下，是你们前台不让他进，怎么回事？没看到修理工啊。嗯，我一直都在这里，何况是顶楼的事情，我怎么敢掉以轻心？怎么可能拦着不让上去？没事，没事，我自己打电话问问。没走错，的确是前台不让进。这修理工就是你啊！又是七年前、啊，修理工，你不会要告诉我这也是你勤工俭学的工作吧？不可以吗？而且确实是他拦着不让我上去的呀，还在这里说什么要把我扔出去，污蔑我在这闹事。顾先生，你们前台可真是气。先生，你被辞退了。张小姐满意了吗？顾先生，民政局你去过了吧？你就这么想和我离婚吗？带他上楼工作，以后不要让我再看到他。是，张小姐，行吧。就算你通过正常手段上了楼，我们老板也会多看你一眼。快走吧。不过。抱歉，现在不方便见了，我们再约吧。张有心，如果你知道小宝就是我们的孩子，你还会像四年前一样丢下他吗？喂，老大，你行不行啊？都好多年没干过维修工的活了吧？你如果很闲的话呢，那你就去帮我找一下顾艳婷的私人电话。要是有电话呀，我就能隔一个小时给他打一个。到时候狂轰乱炸之下，他肯定会去民政局跟我离婚的，说不定还能给我透露些有用的信息呢。怎么可能查得到吗？你不知道，这网上都没有他的信息。我能查到他的个人行程，已经下了很大的功夫了。那是因为你没用，算了，我周末去赌他。干什么呢你？哎，没事，老板，就是跟那个张若星搞得我有点疑神疑鬼的神经质。没事，老板，你先坐，我去关门。老板，今天跟张总那边已经谈好合作
，他们一会儿十点钟会来参加咱们的饭局。等他来了以后，我们可以跟他好好深度谈谈这个。大家好，对今天的菜还满意吗？顾先生，去民政局吧。你是主厨，又是你的兼职啊？还是有证的那种？厨师证、配送师、甜点师、空调维修、电脑维修，还有个拳击教练，你有六个证？不是，还有一个忘带了。看顾先生的需要，小张竭诚为您服务。顾先生，想必你也不想我一直缠着你吧？不如你跟我去民政局吧。去。太好了。先给我查一下，谁泄露了我的信息？啊、是，不是我的。你不要再发我们老板了，我们公司还是很重要的。不是我我我的事也很重要。哎，这个姑娘，你为什么就不能相信我呢？想惹心？有事吗？有事吗？张露露今晚有个身份要告诉你。这么多年，为什么一直瞒着我？你知道我最讨厌小三和四少爷。我像个傻子一样，常常吹了你四年，整整四年，你就没有什么要解释的吗？没有，你不能走。你还在这打工，说明还没找到正式工作吧？这样，你来给我当生活助理，恐怕无法胜任。不用你干什么，我在公司附近有一个公寓，你只需要住在那里，每天负责我的起居，我给你五万，够不够？你想让我给你当起任？我觉得你一定能胜任，毕竟你妈就是一个小三，你从小耳濡目染，这也算是子承父业吧。你一定可以出专业的。顾子怡，你闭嘴！张姐，小心我不要你，整个江城就没有人敢要你。工作和老公，你一样子也得不到。到时候你只会成为别人的玩物。我也就这样，你为什么不跟着我？我这么喜欢你，我我最起码可以对你怜香惜玉啊！我给你时间考虑，想好了就来找我。你有我电话。滚蛋！我说你们大学毕业以后一直没有找工作，反而找了那么多兼职，看起来都是那顾子怡逼的吧？也是，怪不得你缠着我们老板，整个江城敢惹顾家的人几乎没有，老板。不让我们帮帮他吧，怪可怜的。对对对，帮帮可怜的孩子吧，跟他去民政局办个离婚小手续吧。孩子的公司还等着上市呢。我为什么要帮一个陌生人？嗯。哎哎哎！三，我跟你搞事情。老大，以后能不能不要再让我看孩子了？太累了。妈妈，我说了，我不是你妈妈。你就是。妈妈，明天你带我逛商场吧，跟叔叔玩太闷了。嗯、行吧，也该带我们小黄猫买几身衣服了。好久没陪你出来转转了。爸，你这么忙，其实可以不用陪我逛街的。今天呀、啊，晚上。你第一次去顾家拜访，送给他们家人的礼物呀，不敢轻视，尤其是那个顾家掌权人顾艳婷和他的太太。那顾太太有什么喜好呢？女人嘛，当然会宠爱自己的孩子。你要投其所好啊，把礼物送到孩子身上，即使他不太喜欢呢，至少他不嫌弃吧。爸，我去那边看看。妈，你看这家长好看吗？妈妈，他们混混老公竟然还有孩子。这件衣服怎么都这么好看？什么不好看？根本是没钱买吧。若心，好巧，这孩子是你老公的孩子啊。小朋友，你应该不认识这个牌子吧？这个店里的衣服都很贵，你这种身份不适合买的。你家阿姨骂谁穷了？
你怎么那么没有礼貌？若心，像你这种身份的人，其实去批发市场更合适，毕竟物价廉嘛。滚开！怎么回事？爸，若心跟他的孩子试了很多衣服都不买，所以我们就提了一个小建议。五三小姐，等一下，妈妈，我不要这件，不好看。别的更不合适。那我也不要将就。行吧，那就不买了。哎呀，早这么懂事，就不用费这么多口舌了。以后呀，要是买不起，就不要随随便便的进这种店，免得被叔叔看见了，偷我们张家的脸。谢谢你让给我，等我嫁进顾家，我会给你的老公。你等等，赶紧拿上吧。我说好的，给你的价值。顺便以后补贴生活。你这是嫌少吗？我说过了，张家的公司那是露露妈的，最后呢，肯定是留给露露。我这边呢，最多也只能拿点钱，拿着这点钱给你老公随便支个摊儿，维持生活。以后呢，本本分分的过好日子，不要奢望不属于自己的东西了。什么是不属于？比如逛这种店，再比如你企图勾引顾先生，你自己作死，可不要连累我们张家。放心吧，我早就和张家没办法走。走。妈妈，你爸爸和你姐姐真坏，以后让我照料你吧，保证谁也不敢欺负你。好、哦，那丑衣服我才不要。夏宝，你今天和爸爸回家一趟。你子怡叔叔的未婚妻第一次登门，认认亲。我肯定回家，爸爸，我今天被人欺负了。你晚上必须给我做主。妈妈，我想起来爸爸叫什么？叫什么呀？叫什么呀？他叫狗娃子。啊？我爸爸属狗的。他出生只有三天二两，医生都说了长不大，奶奶就给他起了这个名字。奶奶说这名好养活。<笑>妈妈，这里的衣服都不好看，今晚你陪我回家拿两件吧，正好我爸爸也回家。啊。小公主要回家拿几件衣服。你家地址是一号庄园，顾家好像在这里，难不成我记错了？这是你家？是这里。妈妈，你等一下。我给爸爸发个信息，让他来开门。啊！爸爸，我们到了。那我们就在这儿乖乖等爸爸啊。张若星，远远的看着就像你，果然是你。你在这干什么呢？你又来纠缠顾喜，你也不想想今天是什么日子，赶紧给我滚！要是耽搁了露露认亲，我跟你没完！这小孩不能受刺激，眼下不好和他们起冲突。我来带小朋友回家的，找错了路而已。这不是你老公的孩子吗？怎么可能住在一号庄园？怎么不可能？庄园是你家开的吗？你装什么装啊？就你那穷逼老公能住这儿啊？小屁孩，你倒是说说，你们家住几号别墅啊？我就住这，妈妈跟我回家。张若欣，你找了那么多借口，最后还不是要一个小孩当借口去顾家？顾家，你这个小撒谎精啊！哎呀，撒着这种谎，跑到这儿来打秋风来了，真不要脸！我是不允许你们替顾家捣乱的。你干什么？我干什么？你这白眼狼，为了这小东西殴打亲妈，我马上报警，把你抓起来！妈、哎、妈，没有不向你撒谎。哼、嗯，小东西，你们家很缺钱吗？把后妈送到别的男人怀里去卖
。怎么着，他给你钱了呀？还是说你家就是干这行当的？你亲妈是不是伺候过很多男人的啊？还给我装，还装上了，还装，还装。哎，哎呦喂，怎么了？来，要呢。哎，张若欣，你别到顾家碰瓷儿行不行？顾家是不让你进去的。哎呦，碰瓷儿谁不会呀、啊？我也会，我告诉你。哎呦，老天爷呀，我今天活不成了，我被我亲女儿要打死了呀！梅萍，走开！我今天就是死，我也不可能让你们进顾家去捣乱的。白萍。你们干什么呢？你们干什么呢？顾先生是张若欣，非要带一个装死的孩子来顾家碰瓷，都怪我没拦住他。他应该是心脏病发了，药没有了，你快带他去，即使用药不会有事的。闹、那、够、个、了没？这不会真是顾艳婷的孩子吧？顾家小姐怎么可能跟张若欣在一起呢？那不是他前夫的儿子吗？哦，我知道了。顾先生这么紧张，他是害怕闹出人命了。到时候他们家还要担一个见死不救的名声，传出去了不好听。所以你就仗着这个，抱着那小不死的往里冲，是不是？子毅哥，不是说在停车场等我吗？怎么到大门来了？第一次登门，再看你不认识路。子怡哥，你真好。原来顾艳婷是这孩子的爸爸。张若曦，你来找我是想通了。啊？你要是想通的话，给我打电话就行了。不过，谁让你顾家？顾家大门不是你一个私生可以进。不过。你要是真想进的话，不是不行。哎，子怡哥，你误会若星了。其实是她老公的孩子刚刚突发心脏病，被顾先生抱进去抢救了。老公，我一直没来及告诉你，若星已经结婚。张若星啊，那个男人是谁？和你无关。怎么和我无关？我倒要看看你老婆同意哪个男人敢娶你。听若星妈妈说，是个小混混。小混混，张老板，你还真能作贱自己啊！不过也对，小混混和私生女，你还真是绝配啊！可能心里很不甘心吧，所以我会纠缠顾小姐。张露露，你自诩是大家闺秀，怎么脑子里尽是些男盗女娼的事？还有别的吗？若星，我知道你是在报复我和子怡哥。但是顾先生已经结婚了，你怎么可以破坏别人的婚姻呢？陈若曦，我说你老公的孩子怎么会晕倒在我家门口？原来你是为了勾引我找叔啊！你这臭不要脸的！来来来，你们看清楚了吗？记住这个女人的脸，以后不准她踏进顾家半步。是。张若星小姐，顾先生，请您进门。现在我可以进去。小姐已经没事了，顾先生在会客厅等你。估计人家是让你来接人的吧？既然人已经接了，识相的就赶紧滚，别脏了顾家的地毯。你该庆幸小宝这次没事。刚才骂谁呢？不啊，经常。若心，你为什么要骗我？说顾三小姐是你老公的孩子，害我对三小姐不敬。啊，对，你这个不孝女，你好大的胆子！明知道三小姐是个小孩子，你就哄骗她，你把顾家当什么了啊？你给我过来，跪到这儿，给顾家道歉。快点！真是好手段，这是想转移矛盾，把所有的过错都推到我身上，你们顺势洗牌。大胆，你们敢对我妈妈不敬
，三小姐，你，你被这个女人给骗了。我很肯定的告诉你，她的老公是个小混混，她根本就不是你妈妈。不用争了，问问当事人不就好了？叶婷，她真的是你藏在外面没带回家的媳妇儿？不是。你看我说什么来着？这一切都是张若昕在作恶功名。我看你现在还有什么话说？是小宝认错了她，所以我拜托张小姐。帮忙照顾小宝一段时间。原来是这样，那你，你为什么不告诉我们真相？早说，不就不告诉你了？张露露小姐，你遇事躲得人后，推卸责任，这张家就是这么教育女儿的吗？爸爸，今天在商场就是这两个人欺负我。退婚吧，她不配进顾家。她不配嫁进顾家。那个。是我的错，就算取消了婚约，答应帮你引荐的人，我也一定会做到的。张露露还要帮我引荐新博士，这婚不能断。小叔，露露她也是不知者不罪了，您就原谅她吧。再说了，这两方的聘礼都已经下了，这婚约实在不好看。对对对对，你也不小了，我管不了你了，随你吧。哎，燕婷。你是不是忘了给他们见面礼了？我会找人给他十八万的。你之前不是说要给他们小两口百分之二的股份吗？怕是他们新婚手头紧。这侄儿媳妇儿我不满意，不给了。爸爸，我饿了，我们回院子里吃东西好不好？好。好这么高。他女儿不是说他刚出生时很瘦小吗？你看什么？看狗娃子，看狗娃子。他连我的小名都记得，果然是在装失忆。你记得你之前说会答应我一件事儿吗？你能不能去一趟民政局？你就这么想去民政局啊？爸爸，你是不是来欺负妈妈？没有啊。妈妈，他真没有欺负你？真没有。没有就行。妈妈，我累了，你带我和哥哥们回家吧。这样太折腾了，你今晚就留在家里面好好休息呢。那你可以留下来陪我们吗？对了，爸爸，今天那张什么？太欺负人了，你必须得我出口气。好、啊，张若昕不是你家私生女吗？怎么人家就能讨好顾三小姐，就你不？伯母，我不如瑞心嘴甜，陪会说话。我不管你用什么办法，必须给我把那百分之二的股份要回来，否则别想回顾家。哟，燕婷，你怎么？既然他没有被退婚，那他也算顾家的人，对吧？哎，对，是<笑>是顾家的人，就要守顾家的规矩。他今天忤逆职业，法规已定。高小姐，请吧。思雨，顾家的规矩还是要守的。先生说了，得归一种，张小姐，请吧。张不息。都是你害，我一定要讨回来。爸爸，我在上厕所呢，你去楼上的卫生间去。啊。
你干什么呢？楼下有人。阿木。喂、啊、喂。你手往哪放呢？刘妈。几年不见，又大了。你来干什么？哦，嗯、这个院就两个卧室啊，三个孩子睡一间。你你你跟我睡。你想干嘛嘛？你你太小了，我没兴趣啊。啊哪儿小啊？这么直接的吗？还要继续看吗？没看啊！我我还没准备好呢，这就要来了。我，好，好，好，来吧，我准备好了。瘦脸脏，我这是怎么了？不应该啊你睡地，我睡床。阿、啊故意的吧你，张若翔。你是真的忘了吗？在说什么？松松开我！大宝、二宝起的晚，我们先吃吧。小宝，你不能吃这个。妈妈，我给你夹的。给我夹的呀？谢谢。嗯，小宝夹的真好吃。小宝竟然这么听他的话，他平时对我都没那么好。那个，有时间我们去一趟明明局吧。你们去明道局干什么？哦，我和你爸的那个结婚证丢了，我们去补一张。没丢呀。
，这怎么会在你这儿？爸爸让我保管的。那我们是怎么结婚的？你知不知道？爸爸说过，我得忘了。那你再想想嘛，张小姐，你这么想学名胜局，离婚是？你走啊！他早就知道我们是真结婚。哎，嗯，司机跟我说你自己开车出来了，我好担心啊，我就赶紧追着定位过来了，没事吧？没、嗯。您有啊,啊,啊,啊？那您来这儿干嘛呀？该不会真的是被张若星那个女的弄得疑神疑鬼吧？老板，你放心，我一定不会让一个女人再见到你，否则我……直播吃屎！我……喵喵，我问一下，结婚证这个东西啊，本人不到场，能不能办？肯定不可以。你听见了吗？我就说你是个办假证吧，我现在就报警抓你。你好，看一下这两张结婚证是真的吗？是真的。怎么可能？你那系统是不是有问题啊？你再好好查查。胡说什么？结婚是件严肃的事情，登记的双方是必须核查身份并签订保证书的。那我们之前签的保证书可以给我看一下吗？行，我给你找。谢谢啊。啊，就是一个机械。这确实是我的机器。那个。我们之前结婚的时候登记的录像还有吗？抱歉，录像啊，我们只保留半年的。你们这对夫妻真奇怪，结婚证是必须双方同时在场才给办理的。我们的工作是绝对不会出现任何问题的。行，谢谢。老板，现在怎么办？虽然结婚对公司上市有利，但是和顾燕婷扯上关系，那我这上市可能都要出问题呢。必须马上离婚！我要离婚。那就离，那就离。啊啊！现在就离？那要不要谈一下离婚条件？跟我的律师谈。就你这样，请你，请了请律师？顾先生，咱们俩加个微信，方便之后联系。我就是随便选的公司，这个。我还有事，我就先走了啊，再见。老板，他就是四年前那个跟你结婚的人，三个孩子的妈。对，他就是我三个孩子的母亲，法律上的妻子。他们什么时候结的婚？我怎么不知道？去给我查一下周鹤欣消失了这四年，你去了哪里？他就是四年前那个害得你烂醉如泥的前女友。我这就去查。老板，你说他这次突然回来，是想分你的财产吧？你放心，你的财产我一分钱都不会让他分走。不能让他分走我一分钱，请最好的离婚律师。没问题，老大。不过你这结婚到底是怎么回事啊？你跟顾艳婷都不记得，总不能是你们两个都失忆了吧？你也没看短剧呢？我这不是觉得好奇吗？又荒唐又刺激的，等哪天民政局要给我发个老婆就好了。一个人一定记得，一个人一定记得。谁？顾艳婷她自己。她不是自己都不知道吗？她肯定是装的嘛。这样。你把我们四年前结婚日期前后的事情仔细查一下，然后你好离婚协议跑掉。是，我马上去办。顾先生，协议中财产分割方面是我的底线，你看看合不合适。财产分割？他还真的是为了钱来跟我离婚？当年的离婚协议。
，这就应该切下来。老板，我们查到张小姐的消息了。老板。什么呀？太太搞笑了吧，老板，还还说要让您分走他的财产，您能分走他什么？分走他的蚂蚁花呗账单？查到什么了？啊，查到了，这个张小姐啊，她确实在四年前有一段时间毫无音讯，刚好对应的就是她不告而别的时候，您天天宿醉的那段时间，毫无音讯。继续查，看看那段时间他都做了什么。是，老板。如果仅仅是一起夜恋的话，那他这次回来就铁了心要干到一通了。老板，你说女人那么多，你干嘛在一棵树上吊死？我突然又不想活了。我突然又不想活了啊！联系上 X 实验室的负责人了吗？心脏病临床药物研发的怎么样了？联系上了，但是你也知道 ，X 实验室负责人那些人啊，天天神出鬼没的。再加上他们最新研究被各大生物科技公司盯上，他们呀也就更小心谨慎了。呃，老板，你放心，我一定会尽快联系上他们。我在楼下，下来。这婚我不想离了。啊？你没听错，我不想离。不是为什么呀？没有为什么，我就是不想离了。我们公司还等着上市呢。不行，这婚必须离。张文熙，你就这么想离开我吗？我告诉你。我不会如你愿。不是你，老板不好了，三小姐心脏病发，进医院了。什么？我马上到，去医院。啥？怎么样了？病人暂时脱离了生命危险。小朋友啊，最近不能受刺激，你们千万不能惹他生气啊！哎，谢谢医生。啊。小宝心脏病不能受刺激，他不愿意离婚。就是为了女儿吧，那就先不离了吧。陆先生，三小姐已经醒了，可以先去探望了。哎，好，谢谢。爸爸，我梦见你和妈妈要离婚，这不是真的吧？不是真的。对了，爸爸妈妈没有工作，你给他安排个工作好不好？好。让我去故事集团工作 ，X 实验室药物研发需要加快进度。故事集团资料库丰富，指不定会有我需要的文献呢。好吧，让他去制药研发部一组录制。是，对不起。哎，听说咱们一组今天会来一个年轻漂亮的大美女实习生。哇，咱们这组我要见美女，太棒了！我们二姐啊，马上就能邀请到新博士来当技术支持了。一个本科实习生有什么稀罕呢？长得好看啊，能当花瓶。一群大男人跟个女人似的，发过什么呢？正不上班了。来，我给你介绍一下，江经理，你介绍一下，这位是咱们部门新来的新人，陆太主，一个没有任何经验的本科生，你都敢随便塞到我嘴里、啊？呃，老板让我塞的。嗯、我不管你是什么懒套，到了我组里就得遵守我的规矩。陆特助，这是最后一次。哦，当然，如果我表哥有能力把新博士请来的话，那就再多个百八十个的关系户，我也不多说你一句话。新博士，新博士，你也配做新博士？呃，这以后就是你的部门了，有任何问题随时找我。
我先忙。哎，那个，我想问一下，资料库怎么走啊？我想去查点资料。啊，你去资料库干什么？一个本科生，有什么资格进资料库呀、啊？那里面都是国际难题层面的基础知识，你还是先搞清楚我们小组的基础理论吧。是吗？那我去问问顾艳婷。你找谁也没用。我可不是随便他们就能拿捏的小职员，进了我的组就乖乖做好本职工作，别跑出去装腔作势，惹人嫌。组长，那个他是江城大学毕业的，当时他在上学的时候啊，何教授就带着他跟我们一块做项目的。你是孟树学长？那个组长，学没学过一些基础架构的？直接懂些基础。有什么好得意的？有本事就把核心技术解决了。把核心技术解决了。核心技术一直没有攻破，组长这几天啊都睡不好，脾气有点臭，但人不坏啊。他说的话你别往心里去。没事，那你先带我去资料库吧。张若曦，你费尽心思讨好顾小宝，是为了接近我小叔吧？和你无关。我小叔这么多年来不接近女色，你别以为整张好脸就能勾搭上他。他呀，没你想的那么肤浅，到最后还不是给你安排了一个可有可无的工作吗？那这么说，你之前追了我四年，就是因为你肤浅。顾子逸。好聚好散，不行吗？不行！我知道你恨我想将女友求婚，可我也没有办法。豪门联姻是有很多因素在里头的，我也努力过，我已经让我妈同意我跟一个普通人结婚了。可是你，我怎么可能跟一个私生女结婚呀、啊？你让我在顾家怎么待下去，我会成为整个江城的笑话呀！所以我还要感谢你的不娶之恩啊！如今，我知道你在一组被将军刁难了。这样，你来二组，二组是我负责的，我会找很厉害、很厉害的人带你的。你这么自强又聪明，我相信你很快就会学会的。到时候你就能独当一面了，你再也不用四处去打工了。条件呢？跟他离婚，我不允许你身边有别的男人。离婚啊？你不配。为什么？为什么？你这个混混老公就那么好？你信不信我给他一笔钱，或者我随便叫几个人去混合他，他就会离开你？哪里比不上他？我哪里比不上他？你哪里都比不上他，疯了吧？是不是你们女人都这么肤浅呀？他上了你，你就跟了他了啊？不如这样呀。我们也来试一试，试一试我跟他到底谁更厉害。来呀、啊，我跟他谁更厉害？顾子逸，你既然要刨根问底，那我就明明白白的跟你讲清楚。我老公比你高，比你帅，体力更是不知道比你好了多少倍，哪像你呀、啊，跟个弱鸡似的。有时间多练练吧。体力还有什么用啊？只要你在公司一天，我要你干什么你就得干什么。你老公呢？嗯，他什么都做不了。谁说他什么都做不了了？小叔，你你不会是他老公吧？你觉得呢？小叔，就算是你想维护他，也不用开这种玩笑吧？他他怎么可能是你三个孩子的妈？他才多大呀？是吧？张若欣，你说我是你的谁？那你说我是你的谁？呃，那个，我,我只是路过，你们继续。啊，那个张若欣啊，我也是想来，跟我来。好嘞。<笑>
。如果我能把新博士请到公司工作，也许就能扭转我在公司的地位，脱离小叔对我的掌控。明天下午，张露露约新博士吃饭，我也要去，必须把新博士请过来。还好江云杰突然来了，不然这也太尴尬了。郑若星，你和顾总到底是什么关系啊？没关系啊。啊、哦，我就说嘛，表哥也不可能喜欢你这样的。那刚才啊，刚才只是看你被顾子怡欺负出逃而已。你也别多想，以后呢，安分守己的在办公室待着，别乱跑。好。爸爸，让你和妈妈午饭拍亲密照，亲密照呢？马上好。这午饭还挺丰盛啊！当然了，毕竟营养跟得上，体力才会好啊。你、嗯，哎，又来。我们可是合法夫妻啊！我还有事不清楚。没想到张若星这个本科生是被顾子怡辜负了，想要大干一场，出人头地。我们组不养闲人，你下午去给那个本科生找点事干，指点一下他。哦，好的。不行，我们组长说了，我们组啊不养闲人，你必须把这些都完成，才能去资料库学习好了，我做完了。你看看，我现在可以去资料库了吗？你要不要来试试我这个板块？我干了一周了，还没完成。我看看。虽然有点难，但是以你的基础，应该没问题的。试试。我顺便帮你把这个算法优化了一下，你到时候就可以直接用了。啊，好。嗯，好了，怎么了？这就完成了？嗯。不是，我的天哪，这你不得了啊！那我是不是可以去？哎，你看啊，你卡住的这个点。明显是你钻了牛角尖。那个本科生他应该只是运气好，换了个办法就解决了。继续吧，给他更高难度的工作。更高难度的，嗯，那就是把核心技术能力扔给他了。给他。啊。
。学妹，这个就是我们公司的一个核心问题，前面跟你说的一直没有解决，你看一下。嗯，就是这儿，整个呢是这样的，然后到这边过来的，你看咱们这。OK。嗯。哎，这学妹，学妹，工作完成了吗？嗯，没事啊，那个工作还没完成，没关系。哎，正好周末好好放松一下，下班了我先走了啊。关于让我调查张小姐的事情，有了最新消息。什么消息？是这样，我采集了张小姐的 DNA， 和您的孩子们做比对，三个孩子确实都是她亲生的。他是我老婆，我当然知道。你就跟我来汇报这个吧。啊，不不不，还有一件事，梅萍其实不是张小姐亲妈，张夫人才是。你看。怎么回事？怎么回事？啊，是这样，小姐她呢，确实是因为失忆才不记得你，并不是装的。原来如此，小心，你怎么那么傻呀？如果立刻去给我准备玫瑰花啊！我要把我老婆重新追回来啊！啊什么？快去啊！呃、啊、哦，啊，对了，老板，上回您让我调查是谁让夫人消失在江城的事情，我也调查过了，是他姐姐张璐吗？假借您的名义，那张若星被取消保证资格也是张若露干的。去张家，好好教育教育他们，再把适合若星的所有教授、会计师表格发给我。是我这就去。不舒服，我、哦、没事儿、啊。爸，说我们今天在医院碰到了若心，妈妈有点担心她吧？哎呦，担心她干嘛？她肯定是恨上我了，怪我逼她退学，还逼她出国。我担心她在顾先生面前说什么，怕顾先生会迁怒。那是他得罪了顾先生，跟你有什么关系？即使他命好，救了顾小宝，那是他们之间的事。哎呀，这话又说回来啊，还是顾先生。让我们教那教女儿的，你们张家的确该好好管教管教女儿了。哎呦，陆大柱，你怎么有空过来？是顾先生有什么吩咐吗？我老板让我来专门问一下你们张家，他什么时候说我要让张若星消失在江城？他自己怎么都不知道？还是说你们张家压根管教不好自己的女儿？那我不介意帮你们管教管教。就那天，我看到若心在纠缠顾先生，怕他耽误我跟子逸哥的婚事，我也才，我说我不是故意的。那你也不能打着顾先生的幌子办事儿、啊、呀。若心毕竟是你的女儿，我怕你不舍得责备她。哎呦，你真是糊涂呀！我跟你说过多少遍了，在我的心里只有你这一个女儿。她张若心算什么东西，能跟你比？等等，刚才说什么？啊、哦，陆特助呀。您有所不知呀，当年这梅萍算计了我，是我对不起夫人和我的女儿。现在呢，在我的心里，我是不会认梅萍和这个女的。幸好，当年我把两个孩子换了，你永远都不会知道
放在心尖上谈了那么多年的张公伦，其实是我的女儿。张公伦，你可真糊涂！但现在没有老板的指示，我也不能告诉张家，张若星这才是张夫人的女儿。现如今，只能按照老板的意思，先教训教训张露。行了，我也没空听你在这解释。我今天来你们张家，只为了一件事。看来你们张家也没有办法好好自己管着。那我今天来，也就是帮你们好好管教管教张露。哎呦，哎呦，哎呦！张小姐，错了就是错了，我劝你最好尽快去给洛青道歉，不然有你好我子吃。走，哎，陆村主。方圆呀，这件事啊，咱先抛开顾先生不讲。今天啊，是露露说谎在先，害得我们呀都误会了若心啊。今天啊，露露呀、啊，去给若心去道个歉。好，张若心，一次又一次害我，我一定要把你给我所有的伤害还回给你。你不是想去见一下新博士吗？明天啊，我们一起去。妈，还是你对我最好。嗯、啊，顾景清又对你告了，这是送给谁呀、啊？哎呀，难道是传闻中的顾夫人来公司了？她该不会是要把花送给我吧？别呀，这么多人，我可不要做显眼包。过来，顾先生，好巧啊！送你的。你能说我不要吗？嗯，你不要。顾总不是有老婆吗？他把这束花送给那个实习生，该不会……嘘，顾总的事也是我们的议论的，搞不好就是顾总夫人呢。看看吧。这些不是给我发过邮件，要和我请教专业知识的教授们吗？什么情况？又有求于我？这是……这些都是比何教授还要知名的教授们。你可以选一个继续读研，就当是你被取消保研资格的补偿了。不用。那你还想读何教授的研究生吗？不是，我还有事，我先读。老板，帮他联系新博士。啊？夫人该不是想上星博士的研究生吧？有什么问题吗？啊，没有没有没有，我现在就联系啊。这女人，张若欣，等一下。顾先生，怎么了？这是几份 DNA 检测报告，你看一下。DNA 检测，我不会让你再离开我。你确定你不是骗我的？我堂堂顾氏集团总裁，我骗你做什么？张夫人怎么会是我亲妈呢？你那三个孩子又怎么会是我亲生的？你肯定是骗我的。你伪造这些报告是想干什么？
我没必要骗你。小心，我有事找你。今晚十点，在夜场 KTV 不见不散。奇怪，张夫人怎么会约在这种地方见面？而且见的还是我，不是新博士。该不会是张露露拿了张夫人的手机？哼。他又想干什么？报告的事我会查清楚，我还有事，我先走。哎，这女人大晚上去 KTV 干什么？会小白脸吗？不行，我得跟着她。白哲，顾燕婷给了我 DNA 检验报告，证明她的三个孩子是我亲生的。你现在立马回国去查一下这件事，到底是怎么样的事？为什么我一点印象也没有？好的，老大，我马上收拾一下飞回来。好啊，竟然敢在水里下药，张露露，你是忘了我是制药工程的吗？张露露，你到底想干什么？我的好妹妹，我就是看你不顺眼，想让你体会一下不开心的滋所以你就用这种下三滥的手段，是吗？哟，被你发现了。就算被你发现了又如何？你今天好呀，手段真脏！你们两个给我把它摁好，把这杯水好好的给我灌下去，然后它就是你们的，你们喜欢怎么玩就怎么玩。这些啊，就好好的陪这几个大哥玩。等你成了破鞋，我看顾先生还要不要？啊<笑><笑><笑><笑><笑>、哦，对，别忘记录视频，要最销魂的那种。你挺白的嘛！滚，小子，我劝你别跟我闲着。你他妈找打！啊！滚吗？先生，方凯，不然我不客气了。不热。为什么不动？
。为什么我总是拒绝不了他呢？这脸蛋确实好看，算了算了，就当我那个什么了吧。我的妈呀，刚才的那个人是谁？是不是在开会？这个多萨尼卡萨尼卡哟，那马西萨萨呀咪呀咪 ，baby 萨哩哩哩哩，多萨哩哩哩哩，太可爱你啦，那咪西哟，萨哩哩哩哩，多萨哩哩哩哩 ，banana 南泰 banana ，I love you， 就这么。I love you. You tell me I should tell you what I need. Cheesecake, peach ball, butter, garlic, pinky, chocolate syrup, pudding. I just need two. 金博士啊，今天中午我在私房菜馆设宴邀请您，我的女儿女婿也想见您一面。好的，张露露昨晚利用张夫人设计陷害，今天我倒是要看看他要怎么求金博士。怎么约在这儿了？子毅哥，怎么了吗？啊，没什么。嗯。妈，辛博士到了吗？他应该在包厢啊。那您说这辛博士他真的愿意屈尊来我们顾氏集团做顾问？子毅哥，你先进去跟辛博士聊一聊，只要诚意到了，他肯定会答应。妈，我这内衣袋子有点开了，你陪我去洗手间弄一下呗。没想到这名噪一时的辛博士，竟然是个年轻的女。辛博士你好，我是顾氏集团的顾子毅，很高兴认识你。常若仙，你怎么在这？常若仙，你在这儿？这些问应该我问你吧。放心，我这次过来不是来找你。辛博士，条件不错，真的，真是。若星，你怎么在这儿？他、哎、呀，他一直在这儿打工呢、啊。昨天被两个壮汉那样折腾，今天还记得来打工。张若星，你体力可真行。打工？若星，你是在这儿当服务员吗？哎，好吧，少说两句。若星啊，你是在护士集团上班呢，怎么还出来打工？是不是钱不够花呀？不是，我妈，我改天再寒暄吧。今天可是有重要课。若、嗯、心，本来应该邀请你一起用餐的，可是看你在打工，应该很不方便吧？这样，我们待会儿呢，多给你点小费，就当补贴你的家用。哎，好了，若心啊，今天我们是约了新博士，你也是从事制药专业的吧？一会儿一起去见见，对你以后啊有好处。<笑>妈，明天你让我给若星道歉。这样，今天我以茶代酒，敬你。若星，我知道你讨厌我，可是你怎么能这样？不好意思啊，我没生气。张若星，你当一个服务员，毛手毛脚的，你敬个谁你不会敬？你们经理呢？那我我要投诉你。好啦，都是一家人。对，罗星只是想到要看到辛博士，一时激动。就看
，你也想学习装饰？你也不撒谎让赵赵镜子你配吗你？你哎呀，赶紧，自己滚，还是我送你出去。郑清啊，以后啊要常回家看看。我们下次再约新博士，我带你一起去拜访新博士，好吗？妈，新博士还没来吗？那我发消息再问问啊！不要，新博士已经来了。新博士在哪儿呢？我就是新博士。你，张若曦，你是不是想告诉我你是新博士啊？啊？若曦，你也不看看你自己是什么样子，真是说瞎话不打草稿。你现在还要不要脸呢？妈妈，滚开！跟我妈商量什么？妈，妈，别别！张若曦，你的私生女，我告诉你，张夫人要有什么事，我饶不了你。滚开！不好意思，现在病房都是满的，你们只能暂时在走廊上了。等床位空出，我们会尽快安排。有没有 VIP 病房？加多少钱都行。没有了。子毅哥，现在怎么办？别着急啊，我去想想办法。怎么了，夫人？帮夫人安排一间病房。啊，是，知道了。喂，把那间 VIP 病房留给我。现在刚好有一间 VIP 病房空出来了。子毅哥，还是你有办法。若曦，我妈需要静养，请你不要打扰她。哎，怎么回事？好好的，怎么会冤倒了？是若曦冒充新博士，把妈妈给气的。你，你也这样？你，顾先生，您这是？这病房是我看在若曦的面子上的，要动她，先动动。不是你安排。不是顾先生。你为什么要这样护着他？因为他是我，不是吴先生。你为什么要这样护着他？因为他是我。哎，老婆，哎，老婆，进去看看吧。还是不去了，让他好好休息吧。我先去看看小宝吧，妈妈。爸爸，查清楚了，夫人是又去那家私房菜馆打工了，然后在那边碰到张家人。人事部是给他薪水不够吗？怎么还出去打工了？没可能呀、啊。夫人的工作可是我亲自安排的，你说会不会是江俊杰给他安排的事情太难了？夫人害怕被辞退，把他薪水涨到一个月十万，一个月十万。啊，我我这就去安排啊。另外，警告江俊杰，如果张若昕不在公司，那他也别想干了。好嘞。哎，等一下，我觉得事情没有那么简单。这张家人为什么去什么菜馆啊？我调查到，张家人是因为约了辛博士在那家私房菜馆，子毅少爷也是因为辛博士才去的。那辛博士呢？一直到结束都没有出现。是若曦冒充辛博士，把妈妈给气的。但他不会是新博士吧？你说夫人，夫夫人怎么可能是新博士啊？但他不会是新博士吧？你说夫人，夫夫人怎么可能是新博士啊？啊，露露呀，我好多了，你让子毅先回去吧。妈，要不给新博士回个电话，说明一下情况吧。啊！你拿我的手机给他打个电话
क्यों？喂，张夫人，有事吗？这是张若曦，张露露，你拿着张夫人手机干什么？是不是打错了？哎呀，我手机里里啊，没有他的手机电话，你打他的。微信电话，嗯。喂，喂，谁？怎么像小仙的声音啊？妈，一个“喂”字而已，你肯定是弄错了。妈，辛博士这边好像不太方便接电话。要不打字说明一下今天爽约的原因，明天再约一下吧。哦，也好。好了，走，子玉哥，我送你出去。好，那我先走了。嗯。子玉哥，你放心吧，新博士这里肯定不会有问题的。不乱。顾氏集团现在有很多人不服，包括丽婷小叔子的江一杰。只有辛博士的加入，才能让我站稳脚跟，才能和小叔子抗衡，你懂吧？子玉哥，你放心吧，我一定会帮你请到辛博士的，你就放心去忙吧。我宣布，经过公司高层决定，顾子怡组长荣升副总。以后负责研发部技术方面的问题，大家表示热烈的祝贺。怎么宣布的这么突然呀？是这样的，顾副总成功聘请了辛博士呢，成为了我们研发部的技术支持，这对我们研发部呢，可是一件大事。接下来由顾副总给我们讲两句吧。以后一组、二组的研发人员全部都要听我调起来。江组长。你应该不会违反公司的规定吧？公司有规定，不得越级不止人。我的下属，你得通过我调遣。江组长，我看你也没那么多精力来管理你的一组职员吧？你的核心问题解决了吗？你是谁制药组？你知道研发有多难？说跟你能解决我的核心问题一样。我呢是解决不了，但是我有解决的人。需不需要我找辛博士帮忙？你有这么好心、啊？都是研发部的，当然要多多关照了。不过要跟辛博士沟通呀、啊，我需要你们组出一个人来听使唤，就那个新来的实习生吧，怎么样？张总，老板可说了，让你好好照顾张小姐。她要是还在顾氏，你就在；她要是不在了，你也得离开了。表哥把张若星吃做饱，真不知道这两个人什么关系。但张若星必须保住，要是让顾子怡调走了，他还不得杀了我？想想都可怕。不怎么样，我还是自己慢慢解决吧。就不劳烦你去请教辛博士。江组长，你别以为仗着小叔你就可以为所欲为。我给你两天时间，两天时间内你要是解决不了你的技术难题，你滚蛋。那就看你有没有这个本事。组长，等一下，这核核心问题解决了，解决了，这真的解决了。你发什么疯、啊？孟叔，你干什么？这你你快来看组长。原来还可以这样。孟叔，行啊你，有气。组长不愿意就辞职了。顾副总，我们组的梦树已经将核心难题解决了，现在你还凭什么要走我们组的张若星啊？嗯，组,组长，这个邮件是张若星学妹上周五发给我的，当时我着急下班还没来得及看。怎么会？怎么会？我们组钻研了一个月的难题。竟然被一个大学刚毕业不久的小女孩亲手破解了
好像猪五才刚入的职呀。原、啊、来你们一直说的难题是这个呢。张若星，你不是本科毕业吗？能力和学历是无关的。嗯、那个、嗯，欢迎加入一组。难不成他真的是金博士？绝不可能！他大学学的就是这个，专业能力优秀，解决的难题也有可能，但他绝对不可能是金博士。<笑>本来我还想着，如果江组长不能按时完成任务的话，我就去找一找新博士，让他们帮你们一组看一看，帮帮忙。现在看来呀，没这个必要了啊！天哪，新博士！能与新博士共事，那是我的终极梦想。哇，如果能碰到新博士，我宁愿一辈子单身呀！这种小事就不用劳烦新博士了。哎，新博士是咱们的技术支持，帮点忙也是应该的。我明明拒绝了这件事儿，怎么就成了顾氏集团的技术支持？新博士成为顾氏集团的技术支持，这事儿问过我的意见了。问你干什么，张主席？这是顾氏集团的事儿，你的个人意愿不足轻重。那新博士的意见呢？重要吗？新博士的意见又跟你有什么关系？自我介绍一下，我就是新博士。你，张若曦，别以为自己解决了几个技术难题，就以为自己是新博士。我还需要冒充？等一下。X 研究室上周我刚发表了一篇论文，和若星提供的解决方案一模一样。署名是新博士，若星，你真的是新博士啊？这技术方案上周五刚解决，就只给研究室发了一份备份，一定是白纸，自作主张就给发表了。张若星，你好大的胆子呀！嗯，你竟然敢偷新博士的论文，你知不知道？这件事情如果让新博士知道，以后再也不可能跟我们顾氏集团合作了。这件事对公司造成了巨大的损失，我建议严肃处理。若星，你真的偷了新博士的论文吗？他们根本不相信我的身份，再怎么解释也没用啊！能证明我身份的专利证书和公司公章都被白哲带到国外谈合作了，还要等他明天回来才能证明。不说话，嗯。默认了是吧？立刻报警，严肃处理。顾总，商务造，是这样的，丑闻一旦爆出，肯定对公司不利。我建议啊，这个报警还是缓一缓。另外，行政部那边应该已经下班了。这样，下周一我们再到行政部，带着证据过去，到时候看看行政部会怎样处理，怎么样？若曦，给你两天时间，你好好的想一想。要是知道错了的话，就来找我。只要你认错，态度诚恳，我就当这件事情没有发生过，就是一个小乌龙。当然，如果你要是执迷不悟的话，就不够，给点同学就行了。是。若曦，这其中是个什么误会啊？这到底怎么回事啊？放心吧，这个事儿呢，我会自动解决。啊，若星啊，你盗取新博士的技术论文是怎么回事啊？我不相信你能做这件事儿啊！还有什么不相信的？现在证据确凿，子怡少爷也是看在他是张家人的份上，才提醒了一句。我早就说过。他身上流着梅平的血，根本就不是什么好人。闭嘴，若星啊，你说话呀，到底是怎么回事儿？若星，你怎么能这么糊涂呢？就算你想在顾氏集团做出什么成就，好让老夫人和顾先生能够看出你，你也不能不能不问自取啊！刚才子怡哥给我打电话的时候，我还不相信。上周新博士给我发了一篇技术论文，你想要的话我可以给你，你怎么能从我电脑里偷呢？新博士给你发技术方案，我
我从你电脑里偷。张露露，你说谎之前也打打草稿吧。你什么意思？敢做不敢认识吗？还是想说你和新博士的方案一样，其实是个巧合、啊？我自己的东西，我又何必要偷呢？胡说八道！自己做错事情了还不承认，还在这谎称自己是新博士，我看你是欠揍！哎呦，光源，你别冲动，简直是狂妄至极！一个本科生就敢称自己是新博士，哼，真是可笑至极啊！这样的逆女，就不值得你为她操心。她自己做的恶，让她自己去承受。哎呦，可是。顾氏集团如果报警的话，是会坐牢的。不过这件事情说简单也简单，只要新博士不追究，哎，就没事了。哎，我这就给新博士哎打个电话。哎哎，妈，不行，妈，不行。为什么不行啊？刚刚子怡哥跟我聊过这个事儿，他的意思是最好别闹大，就公司内部解决。这万一辛博士知道，哪怕是辛博士不追究，这故事集团也必须要做出惩戒，来表达对辛博士的歉意。到时候反而不好从轻发落，这样吗？对。若曦，这件事情证据确凿，你还跟辛博士杠上？现在这件事最好的解决办法就是你赶紧认错，然后写一篇诚恳的道歉信公司。这件事情我不会追究，故事集团那边让子怡哥美言几句，我想应该会从轻发落。不必，张若星，你到现在了还不知悔改，枉费我这么多年对你的关心了，你给我滚出去！老大，为了证明自己是新博士，你还特意杀到我家酒店楼下。之前我就算请你来一百次，也不见你来一次。少废话，赶紧走。停车。老板，那不是夫人吗？咋跟其他男人进酒店了？老板，那不是夫人吗？咋跟其他男人进酒店了？刚合适，又找新的人。张若星，是我没有满足你吗？查一下那个男人是谁。是。老板，你让我查那个男人资料，我查到了。说，他今年二十七岁，是剑桥大学毕业的高材生，三年前啊，成为了新博士的代理人。工作期间呢，兢兢业业，一丝不苟，公司也一块收拾。就这些啊，啊，还有，他这个人啊，为人大方，每两个月换一次女朋友。那你说也说奇怪，他那些前女友们一个个对他赞不绝口，而且现在也是一样，身边一堆莺莺燕燕，暧昧不清。在我看来啊，压根儿不是一个合格的男朋友。把这些证据都发到张若星手机上。老板，你这是要？啊，我现在发，现在发。还有一件事，好吧？咱们公司技术研发部的同事昨天非要说夫人偷到了新博士的研发笔记，搞着要开除他。我觉得事有蹊跷。您说啊，这白泽是新博士的人，那那研发笔记会不会也是白泽透露给夫人？难道他？真的是新博士，他现在人在哪儿？这个点的话，他应该在图书馆的资料室。这夫人上班了以后啊，就经常出入图书馆。哎，您说这夫人来咱们这儿，就为了查资料？你再去查一下。哎，老板，等等等等，好好。好
不客气。那个，我研发部还有事，我就先走了。等一下。啊？嗯。白哲资料你看了？你笑什么？你这是什么意思啊？嗯，他到年轻就这样了。嗯，所以顾先生这是吃醋了。我、哦，你是我合法妻子啊，不能有婚外孕啊。我。嗯你真的想多了，他就是我助理而已。真的？嗯。这样我写。我，我喜欢你。你又笑什么？不是，谁叫你这么追女孩子的呀？张子，你是我的顾夫人，一辈子都是。我，我还没有想清楚我们到底是怎么结婚的，等我想明白再说。哎，你们听说了吗？研发部那边出现了盗取他人方案的事情。谁呀？做事这么的没底线的吗？胆子也太肥了！据说是那个新来的实习生在公司里应该有背景，所以才来这么弄。啊？他有什么背景？听说跟那位有关，所以安排在江云杰组内。那个同事大宝。这一个月内，公司高管都人心惶惶的。他应该不敢明目张胆的包庇那么实习生吧，就不怕落下个公司不分的名声。等一下的会议就是宣布这件事的处理结果，赶紧走吧。喂，我说你们，说我的坏话倒是没关系啊，但是呢，说老板的坏话之前，是不是应该先看一下上面有没有监控？郭副总，你所说的人证和物证在哪里？正好，已经到了。子毅哥，给大家介绍一下，这位呢，就是我的人证物证，也是张若欣的母亲。若欣。我帮你偷方案的事情败露了，我也没想到他的病房里怎么会有监控呢？就被拍下来了，现在成了他们的物证了。哎，让下看一下。<笑>我安装摄像头是为了记录医生给我妈上药的时间，没想到录下来这些。若曦，你怎么能让你妈帮你偷东西呢？我安装摄像头只是为了记录医生给我妈上药的时间，没想到录下这些。若曦，你怎么能让你妈帮你偷东西呢？没有，不是若曦让我偷的，跟若曦没有关系。我我只是看到。他工作太辛苦了，我不忍心让他那么辛苦。我女儿这大学刚毕业，她就是想好好表现，都是我的错，我我的错是我的错，我我跟你们赔礼道歉，不要不要连累到我女儿，我求你们了。你
你先起来。如果公司不原谅若曦，我就不起来。张若曦，证据齐全呀，还有什么想说的吗？这算什么直接证据啊？单从这段视频上看，只能看到张若曦的母亲从张露露的电脑上拷走了什么东西，但是她拷走的到底是什么东西，谁知道呢？这个还不能证明什么？啊，江云杰，你想包庇张若曦，你也得有个度吧你？你什么包庇呀、啊？我只是合理说出我的质疑而已。这段视频根本就不能直接指明是张若星指使他的母亲去偷东西的。嗯，对，不是若星指使我的，不是他让我偷的，是我自己要偷的。我求求你们了。不要牵连到他，他大学刚毕业，他不能因为这失去这份工作。您偷的是什么？我我偷的是一个制药的解决方案。对，那您知道这个方案是干什么用的吗？我我不知道。是啊，您看，我不是做研发的，连我都不知道这个是干什么用的。如果不是你女儿告诉你要偷什么，那你又怎么会帮你女儿偷呢？我。我我不管，就是我偷的，跟我女儿没有关系。要不你们报警吧？啊，你们报警，把我抓起来。张若曦，你还不打算说话吗？嗯？难不成你真想让你母亲替你顶罪吗？哎，我说你这个人，你懂不懂什么是孝道？你有没有心啊你？梅姨，这件事情你想要自己揽下，这是不可能的。我们大家都不是傻子。这件事到底怎么回事？我们大家都心知肚明。现在最好的解决办法就是知错能改，恳求顾氏集团的原谅，否则若星还是会被开除的。是是这样吗？对，我们都有判断能力，都能看得出来，您在包庇你女儿。我，若星，认错吧，若星。你看，如果你及时认错的话，顾氏集团会给你一次机会的。就算他们把你开除了，你还有学历呀、啊，对不对？你还可以找别的工作。你要是不认错的话，他们把你送到派出所，你就有污点了。以后还怎么找工作呢？快，你快认错呀！你，那我我是他妈。我替他道歉，我替他磕头道歉，我求你们了！你还愣在那做什么？你母亲这么成功老实，怎么就生出你这个不孝女？张若曦，起来！哎，还不打算认错呀？真想把你妈给逼死呀！啊！若曦，你赶紧认错，再闹下去，谁也保不住你！若曦，若曦。快认错吧！大家都说了，只要你认错，就给你一个机会。快认错，快呀、啊！哎，何先生来了。Uh, 那个不好意思，路上堵车，迟到。嗯，白总。你这次专门来，是不是就是为了告诉我们大家，星博士的那套方案是，是你给张若星、张小姐的？只要白哲承认，这件事就算过了。毕竟雷平那边的证据的确不是直接证据，到时候老板强势一点，哎，就把人保住了，还有证据。不是啊，我怎么可能把星博士的设计方案给别人呢？我的天哪，这个渣男，特意跑到这里来是跟张若星撇清关系的吗？哎，果然这花心男人靠不住。哎，白总，那您今天过来是听说了新博士方案被盗，所以今天过来特地听审的是吧？你放心，故事集团一定给新博士一个交代。你们公司啊，可一定要好好给我老大证明。哎，哎呀，白总。这早就久仰大名了。我们顾氏集团呀、啊，一直想请星博士来我们这儿做技术顾问，还劳烦白总呀，向星博士传达一下我们的诚意。这个，听我看今天这件事处理的怎么样？这个您放心，我。
我们顾氏集团绝对不会包庇偷窃之嫌。我们一定严惩将他开除，然后移交派出所。开除扭送派出所？嗯，你们这公司出了事，就是先这样撇清关系了？不、哦，是张若星这一次犯的错太大了。哦，他犯了什么错？盗窃新博士的方案。有证据吗？当然有了。这位呢是他妈，他亲口承认张若星盗窃，而且呀、啊，他有监控录像拍下了他呀去张露露小姐的房间偷拍方案的视频。哦，是吗？嗯，张露露小姐是这么说的，是这样。梅姨，这位是辛博士的助手，如果辛博士不追究这件事，我想顾氏集团也不会追究的。哦，哦，白总，我求求你了。若星不是故意的，我求你原谅他，求求你，求求你！别这样，别这样啊！只要能帮到若星，让我做什么都可以。若星，你快认错吧！孙妈求你了，你认错呀！啊！你只要不污蔑我，我就谢天谢地了。我怎么是污蔑你呢？这事真的藏不住了。张若星啊！你还真是冥顽不灵的人啊！白总，你看看，张嘴就是谎话。是的，可是据我所知，辛博士可从来没有给张露露发送过什么涉罪方案。请问这位善良单纯的母亲是怎么窃取的？是的，可是据我所知。辛博士可从来没有给张露露发送过什么涉罪方案。请问这位善良单纯的母亲是怎么窃取的？这是什么情况？辛博士给我们张家公司的解决方案都是单独发送的，跟你们公司无关。白哲是他的助手，不知道这件事。白总，你是不是想说这件事到此为止？如果你是想表达这个意思的话，没必要这么委婉的。子一哥，顾氏集团到底是没有什么损失，我也不追究了，可以吗？白总，这件事呢是我们顾氏集团的私事，我觉得还轮不着外人来指手画脚。我给你面子，是因为你是辛博士的助理，不是我怕你，懂吗？我非常确定。辛博士从来没有给张露露发送过什么邮件。那辛博士没有发的话，张露露哪里来的方案呢？对，哪里来的？你什么意思啊？我的意思是，有些人胡说的。顾总，您觉得呢？我觉得可以这么理解。那你的意思是，这个方案是张若欣的，不是辛博士的？他也是辛博士的呀。白<笑>总，你这么说话就没意思了吧？白总，你的意思是不是辛博士的方案和若欣的方案恰巧一样？哦，我明白了，洗脱嫌疑。独吞功劳，你打的一手好算盘呀，啊，白总！你身为辛博士的助理，你不为辛博士的利益考虑，还在这算计他，你这不是让辛博士寒心吗？我们直接问问他不就好？好啊。辛博士，您觉得我这个助理当怎么样？白总，你你这有什么意思？辛博士的名字可可不是乱叫的。我早就知道你们会去。我当初放弃他，选择张露露，不仅仅是因为他私生女的身份，更是因为张露露能为我带来新博士的人脉，让我在顾氏集团研发部很容易就打开局面。可，可现在的情况，这是什么情况？啊？你不是说张若欣偷走了新博士的方案吗？看来大家都认定是张若欣偷的方案。为了不让辛博士生气，肯定不会闹到辛博士面前。可我怎么也没有想到，张若欣就是辛博士。你这个孽女
，你怎么可能是新国师呢？你连大学都差点上不去呢，是猜对边才考上的。你从小学习就不好，你你怎么可能？啊，是这个叫白哲的在帮着你说谎，是不是？哲星，你快承认错误，你就说你是假的，快赶紧，快点！梅萍。你是不是忘了我学习为什么不好呀？小时候考试，我考了全班第一。是谁罚我跪了整整一个晚上？是谁让我考试交白卷，不准好好学习？又是谁跟我说，如果我要好好学习的话，就把我卖给人贩子？我到底是不是你女儿？你心里面不清楚，我到底是不是你女儿？你心里面不清楚，你不是我女儿吗？啊，你这个垃圾杂种，现在连亲妈都不认了，是不是？亲妈，好一个亲妈！看看这个东西在说话，这是什么？他早就怀疑我们之间的母女关系了。竟然去做了亲子鉴定，等一下，这报告竟然没有公章！<笑>你们大家都看看啊，这个鉴定报告是出自你们普世集团实验室的，连个公章都没有。好啊，你这个没良心的孽女，你为了否认跟我的母女关系，你还伪造了这个证书，是不是？好，我成全你。我现在，我现在不活了，我让我一下子，让我死了。若曦，就算执行我事，你也不能不认你妈呀。况且，私自利用公事实验室伪造亲子报告，这可是犯了我的重罪。公事可以告你判刑的。顾总，您真的要告亲国师？我倒要看看谁敢告我老婆啊！我倒要看看。谁敢告我老婆？老婆，陆峰，我岳父岳母到哪儿了？今天这么热闹，怎么能少了他们呢？二老早就到了，我这就去接他们上来。张若欣是我的合法妻子，也是我三个孩子的母亲。这是我的结婚证照片。如果大家对张若欣还有质疑，可以去民政局调查。表哥，真牛啊，娶了新博士啊！这怎么可能啊？哦，对了，二位，这个呢是我们顾氏集团出具的亲子鉴定书。根据上面显示。张若星、张小姐的确是张凡林亲生女儿，我想可能当年是因为同一天出生的婴儿，可能抱错了。哭了他这么多年，行了，不要太激动了，这样吧，翻开一页。张先生夫人到了。这是事出紧急，没有来得及跟二老解释清楚。张若星、张小姐不光是二老的亲生女儿，同时也是我们顾总的妻子，更是大名鼎鼎的新博士。顾总，他说的都是真的吗？您看，真的是假的吗？妈。上了他的当，是这这都假的，都是假的。顾总说的话还有假吗？梅萍，你欺骗我那么多年，我问你，当年是不是调换了小孩？没有，光良，真的没有。你听我说，真的没有。啊！还在狡辩，张露露，你是不是早就知道这事儿？我我不知道，我真的不知道。
。哎，你小乐乐，你是不是早就知道你是一个私生女，你还冒充张家的大小姐跟我结婚？你把我整……好，咱们两个婚约到此结束。子玉，你听我说，我真的没有骗你，我真的、哎、真的。保安，保安，保安来人！子玉，把这两个女人给我抓下去，以后永远不准再踏入顾氏集团。不是，等一下，我张慕容，你下药给我服人，诬陷我服人，已经构成了刑事犯罪，现在立马去警察局。陆峰，是，证据一起送过去。是。张慕容。老大，你让我调查的四年前的事情已经有结果了。四年前，你为了治疗小宝心脏病的药物研发，急于求成以身试药，药物副作用产生记忆混乱。可惜四年前，我还没有跟你混，原来早就真相大白了。这是研发出来的新药，吃了它，什么都想起来了。老<笑>婆、啊，辛苦了，喂。我也爱你。喂。我也爱你。我也爱你。我也爱你。我也爱你。我也爱你。我也爱你。我也爱你。我也爱你。我也爱你。我也爱你。我也爱你。我也爱你。我也爱你。我也爱你。我也爱你。我也爱你。我也爱你。我也爱你。我也爱你。我也爱你。我也爱你。我也爱你。我也爱你。